Desde temprana edad desarrollé un gusto muy especial por la música. Me crié en una casa donde mis abuelos, aparte del tango, escuchaban las maravillosas melodías de piano de Chopin o el virtuosismo de Nicola Paganini para tocar el violín. Pero fue a mis 11 años donde también desarrollé un gusto particular por la música rock y metal, con las primeras bandas que escuché como Queen, Guns N' Roses, Metallica y demás. Más adelante me fui cultivando con nuevos conocimientos sobre el género y la historia del mismo. Aparte de la música, el otro de mis hobbies, o vicios, como gusten llamarlo, era como supondrán, los videojuegos. Recuerdo un título en especial que jugaba en mi family game llamado Pro Am que me gustaba muchísimo. El mismo fue desarrollado por una joven empresa llamada Rare y consistía en camionetas que debían dar vueltas por un circuito donde al menos uno debía quedar en tercera posición para poder seguir participando. Pero el juego no solo se trataba de correr, sino que tenía diferentes ítems para recolectar y hasta podías disparar para detener a los otros vehículos por unos escasos segundos. A medida que uno ganaba, nuestra camioneta iba recibiendo mejoras. Un título sencillo, completo y muy divertido. Y luego también tuvo un port que salió para Sega Genesis y una segunda parte para NES. Pero no fue hasta años más tarde, cuando llegaron los 16 bits de Sega y Nintendo, que un sueño se me iba a cumplir. Porque todo lo que les vengo mencionando no es para rellenar el video, sino para ponerlos en contexto de lo que pasaría. Fue así que mediante Silicon y Sign Up, o más conocida como Blizzard, creadora de grandes títulos como The Lost Vikings, el mencionado Pro Am The Raid se fusionaría junto a mis gustos musicales para crear un juegazo que marcó época titulado Rock and Roll Racing. This is rock and roll. Este juego fue lanzado para Super Nintendo en el año 1993 y al año siguiente, 1994, le tocaría el turno a los 16 bits de SEGA. Quiero dejar en claro que las imágenes que se están usando a continuación, si bien pertenecen a la versión de Super Nintendo, esto no es una comparación SEGA vs SNES, sino que vamos a hablar del título en sí y mi experiencia en la época. Yo tengo una versión favorita, pero la comparación quedará para otro momento. Volviendo al juego en sí, Rock and Roll Racing es un videojuego de carreras con diferentes elementos como el combate y la estrategia que forman parte fundamental a la hora de elegir bien cómo vamos a invertir el dinero ganado en las carreras. Al iniciar el juego se nos presentan tres opciones. La primera es el modo principal de juego, luego para ingresar el password y por último un modo versus para matarnos de risa o a piñas con nuestros amigos. Al seleccionar el modo historia, ya sea para uno o dos jugadores, vemos que tenemos tres dificultades y al elegir con cuál estemos más a gusto, procedemos a la selección del personaje que nos acompañará en estas caóticas carreras. Yo solía controlar al representante de la Tierra, Snake Sanders, pero teníamos varios más de otros planetas y cada uno tenía sus virtudes, lo cual dotaba a este título de más variedad y estrategia a la hora de elegir nuestro personaje. Todo listo, pero no falta lo más importante, seleccionar nuestro coche y darle un color. Por eso veremos esta agencia de autofuturistas, manejada por una rata con diente de oro y mucha pero mucha cara de garca, donde con nuestro presupuesto inicial, que es de 20 mil dólares, solo podremos comenzar comprando uno de los dos autos de 18 mil dólares de los tres que vemos en pantalla. Ya con nuestro coche adquirido, vemos un menú que nos indica nuestro dinero disponible, el nombre del circuito y la cantidad de carreras que tenemos disponibles con la cual mínimamente debemos obtener el puntaje que figura más abajo para poder viajar al siguiente planeta. A la derecha vemos el campeón de dicho circuito y más abajo tenemos diferentes opciones para mejorar el auto o comprar uno nuevo. Todo esto con el dinero que vamos obteniendo en las carreras. Le 
le damos al semáforo y ahora sí, todo listo para correr al fin. En nuestras carreras, el objetivo principal es salir en la mejor posición posible para juntar la mayor cantidad de puntos y dinero, siendo que, en primer lugar, nos dará 400 puntos y 10.000 dólares, en segundo lugar, 200 puntos y 7.000 dólares, en tercer lugar, 100 puntos y 4.000 dólares, y en cuarto lugar, nada, pero nada en lo absoluto. Pero también debemos ser cuidadosos y ver que en las pistas tenemos barras de oro que cada una nos dará mil dólares extras al finalizar la carrera sin importar en el puesto que terminemos. Este juego cuenta con seis planetas muy distintos entre sí. Por ejemplo, tenemos un planeta de hielo y otro de fuego llamado infierno y cada uno va siendo más complicado que el anterior. A su vez, cada planeta cuenta con diferentes pistas. En cuanto a vehículos, contamos con 5 de ellos, siendo uno llamado Havak, el más costoso, con una suma de 130 mil dólares. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Como decía previamente, el objetivo principal es recolectar la mayor cantidad de dinero para cambiar y hacer upgrades en nuestro vehículo, pero sin descuidar el tema de los puntos para no tener que volver a hacer nuevamente todo el recorrido del planeta. Si les hablo un rato del apartado técnico, el juego es una bomba. Gráficamente está muy cuidado. Los sprites de los vehículos están bien detallados y realmente logran dar una muy buena sensación de velocidad, pero también destacan sus pistas muy bien logradas y diferenciadas dependiendo del planeta donde nos encontremos. También cuenta con un más que correcto uso de la paleta de colores. Pero acá la genialidad está en la banda sonora y efectos especiales. Por comenzar, nos encontramos con un muy carismático comentarista llamado Larry, que nos irá haciendo comentarios sobre la carrera y la situación de cada conductor con frases tan épicas que nos quedaron grabadas en la mente. Pero por otro lado tenemos a la frutilla del postre en este juego. Una banda sonora puro rock y metal, donde reconoceremos canciones como Highway Star de Deep Purple o Paranoid de Black Sabbath y más para el deleite de nuestros oídos. Si bien aclaré que esto no es una comparación de Sega vs Super Nintendo, tengo que ser objetivo y aclarar que en la consola de Nintendo las canciones suenan de una manera muy superior a la versión de Sega y que los relatos de Larry no cortan la música como si pasa en la versión de Genesis. Mi estrategia personal en este juego era la de acumular todo el dinero posible sin hacerle upgrades a mi vehículo para poder juntar los primeros 70 mil dólares y comprar el segundo coche para así obtener una ventaja y luego sí, meterle todo upgrade que pudiera. Eso sí, no era nada fácil ganar las carreras ya que el CPU sí iba obteniendo ventajas. Y hablando del CPU, a veces nos hacía trampa con disparos que parecían infinitos o eliminándonos en lugares estratégicos donde nos costaría mucho salir. Sin ser amante del género de carreras de auto, Rock and Roll Racing fue amor a primera vista y oídos para mí. Automáticamente se convirtió en uno de mis juegos favoritos de 16 bits y uno de los que más disfruté en su momento, ya que no era solo correr, sino que mezclaba varios géneros en un solo título, que además era excelente en el apartado técnico. No podía pedir más. Como curiosidad de varias que tiene este Rock and Roll Racing, les comento que mediante un truco podíamos controlar a Olaf, el vikingo de otro título de Rizar llamado The Lost Vikings, que también es un excelente juego que mezcla plataformas con estrategias y se los recomiendo, pero muchísimo. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el truco para seleccionar a Olaf y también la lista de canciones reales que suenan en este juego por si no conocían alguna de ellas. Lamentablemente no las pongo en este video por el tema de derechos de autor y copyright. Ahora sí, espero que este video les haya gustado y si fue así y aún no están suscritos al canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita para futuros videos. Y si no es molestia, siempre se agradece un pulgar para arriba. Sin más, los voy dejando, pero no por mucho tiempo, ya que nos vamos a estar viendo en un próximo video o directo de Silent Beats. Que tengan un lindo día.